ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സയൻസ് ട്രെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ടിൽ ഗ്രേഡ് കിട്ടി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേഡ് കിട്ടി ആ ഗ്രേഡിനെ എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സയൻസ് ട്രെക്കിൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നു എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യുക എനേബിൾ ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പോളിടെക്നിക്കിന് പിന്നെ വേറൊരു കേസ് പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോളിടെക്നിക്കിന് അഡ്മിഷൻ വരുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുമായി റിലേറ്റ് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ട്രെക്കിൻ്റെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കണമെന്ന് പോളിടെക്നിക്കുകാർക്കുള്ള ജി പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സയൻസ് ട്രെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബോഡി തന്നെ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഗ്രേഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എ പ്ലസിന് എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒൻപത് പോയിന്റ് ഇത് നമ്മളെ ഗ്രേഡ് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസിന് എത്ര പോയിന്റ് എയ്ക്ക് എത്ര പോയിന്റ് എട്ട് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് ബി പ്ലസിനുള്ള കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഏഴ് പോയിന്റ് ആണ് ബിക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആറ് പോയിന്റ് ആണ് സി പ്ലസിന് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് സിക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് പോയിന്റ് ബി പ്ലസിന് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഗ്രേഡും പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ആദ്യം നമുക്ക് വേണം ഗ്രേഡ് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് എ പ്ലസ് ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടി എനിക്ക് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടും എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടും ഈ ഈ തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റിനെ എങ്ങനെ ഗ്രേഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും വൺ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കിട്ടും അതാണ് പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് ആർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും അറിയാം എനിക്ക് എട്ട് എ പ്ലസും അതേപോലെ രണ്ട് ഏഴും ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ മാറ്റുന്നത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എട്ട് എ പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് എഴുപത്തി രണ്ട് കിട്ടി പിന്നെ എത്ര ഇവിടെ എത്ര എ പ്ലസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര പോയിന്റ് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് ഈ എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എൺപത്തെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റർ എഴുതിയാണ് എൺപത്തെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ചെയ്യും ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അഞ്ച് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ രണ്ട് എ ഒരു ബി പ്ലസ് കിട്ടി രണ്ട് ബി എം കിട്ടി അപ്പം ഈ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അഞ്ച് എ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അഞ്ച് എ പ്ലസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ച്
subscribe ya adu pole bell button ana bell button enable cheyya nammal plus 1 inde physics inde class ningalku endu cheyanam thanks for inde channel lode ningalku kaanaanayittu pattu ee video ningalku upagaram padunnengil ningal friends ku share cheyya thank you